नमस्कार अभी उत्तम तो कृतक को ये आमा के इधर तुम एक टा अनुष्ठाने उम्मीद जुन्नो लगा दिए चे छोटी व्यापारी नाना कारण ने अकल पुनीय चिलो बेशक चीज इम्पोर्टेंट तो करने को तो दो तीन मास आगे कुछ जन तो जेल में आकर सवाई ऐसे भूखी तो जेल में इधर पता ही हम लोगों के भागते पड़े तार पड़े एक बार आस्ते आस्ते जब कौन की बोन आवार एक चुप्पू आगे मतलब फिर आस्ते तब कौन प्रथम ही ये तो मैं एक तो बोलती था देवर्ष के जो पाजे हुए इतना मैं भाभी नहीं जो नो अभी अभी इतना तो विशेष तो सोमित दार ताचे आवाके आमंत्रण जाना हो चुका है वहाँ उन्हें ने ज़्यादा ये बोलती था राजने � बुक्तिदान का नाम एक बार देखते पाचन पढ़ता रहो पुरे विज्ञान जीवित बैकग्राउंड चर्चा ये विज्ञान जीवित कौन सा लक्ष्य भेजी चीज़ दे दिया हुआ है निजे के विज्ञानी बोले अनेक ये मन करें अरे ये लोग तो बड़ा हम बड़ा ही कुछ खुब अंडे निजे के विज्ञानी भाव चीज़ आखिर लेकिन तो विज्ञानी बनी चीज़ विज्ञान कॉलेज है जो चीज़ विज्ञानी कहते हैं निजे के विज्ञानी बोलते हैं आपको ना संकोच था कर पता ना कि तो ऐसे कोम लोगों की भाव बताई हुई है विज्ञान जीवी एक तरह के वापस दिखते पड़ना ये तो विज्ञान कॉलेज जो ना हम माइने पड़ना अने एक तो मनो होते पड़े जे शादरन भावी ये ज़्यादा विज्ञान की भी तारा की जबों भावी व्याकरण चर्चा पढ़ें बा पढ़ें ना बा कुर्ते पढ़ें शेष अम्म मंदे आलेखना कर करा हबे कि दाशले ये खाने व्यापट्टा मोटी शेर कम पड़े ये खाने विशेष एक जन विज्ञान की भी कथा ही बोला हुए चे उसके बच्चन फलाफल किचु अपना देश सामने तुले धारा ये टेक दिच्छे उद्देश्य। बैकग्राउंड ना हमने उन्हें जीनिश जेटा भय एवं विरक्ति छड़ा उन्नो कोनो रकमेर कोनो आवेदन तार आचे ये टेक हमने अनेके ही विश्वास करी ना तार एक ता कारण होच्छे जे बैकग्राउंड उन्हें काजता ठीक की शेटा फातो आमादें के ठीक करे शिक्षण हो है ना बा आम्रा ठीक करे बुझते पारे ना आमादें अनेक शो ही मुने हैं जे कतु गुलो नियम के वो एक टा बनी है चे शायी नियम गुलो मुखस्थ करना नाम होच्छे बैपर अच्छा तो बैपर टा मुट्टी था बैपर टा होच्छे ए जे मानुष यकम कथा बोले कौन आपके विषय भाषा है कथा बोले थोड़ा जाए एक इतने बांग्ला धर्मियों को ना बोलती नहीं जो दियो शेर का आवश्यक ना कौन आपके विषय भाषा है जब कौन कथा बोले कौतु गुलो नियम ताके मेने चलते होए छह नियम गुले जो दी मेने ना चले ताले उन्होंने ता कथा बुझते पर आमी जो दी आज के हटात नहीं � कि आमी जेवाबे लोगे बात को बनाए, शेवाबे ना बनी आमी शो उठो पाटा करे बना बो, ताहलो लोगे भाव बे आम के, हर पागल भाव बे ना आम तो बुझते पार बे, शॉपे जे बुझते पार बे, काजी कोथा बोलवाट जन्नो मानुष के किचु नियम मेने चोलते हैं, अगर ए नियम गुलो शौचेतन भावे क्यों तोड़ी करेना, ए नियम � लिखा, तो मैं कौन हूँ? प्रणायन कारी जीनी हो बे, तार काज होच्छे, मानुषेर कथा बोलार मुद्दे थे के ए जे अंतरुलिन नियम कानून गुलो आचे, शे नियम गुलो में खुजे बार पार, एवं शे नियम गुलो के शवर सामने मेरे धारा कुन वाट्टर खाबे, जाते शवाई शेत्रों संबंधे स्वच्छतान पार, अगर नियम गुलो अगर बहुत लगते प बांग्ला भाषा आज तक के 600 वर्षों आगे जेवाबे बांग्ला भाषा क्रिया में दे रूप होता है कौन से रकम है ना 600 का ना एवं कि दूसरों वर्षों आगे बांग्ला विशेष तो 
লিখিত বাংলায় ছিল যেটা সাধু ভাষা সেটা এখন প্রায় ব্যবহার হয় না একমাত্র আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় ছাড়া বোধ হয় কোথাও সাধু ভাষা ব্যবহার হয় না তো এখন কাজে নিয়মগুলো বদলাচ্ছে এবং সেই বদলানোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ব্যাকরণবিদকেও অনুসন্ধানটা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সেই নতুন নতুন নিয়মগুলোকে দেখা যায় এবং বুঝতে পারা যায় এখন এগুলো বুঝে কি হবে সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে সে প্রশ্নে আমি একেবারে শেষে আসব কিন্তু এইভাবে যদি ভাবা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্কটা বেশ নিকট আত্মীয়ের সম্পর্ক কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কি করি বিভিন্ন যে প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে বা অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়তো ঘটে না যদি যেগুলো ঘটানো যায় এরকম এরকম জিনিস সেইগুলোর মধ্যে কি সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কগুলোকে বার করাই হচ্ছে বিজ্ঞান আঠারোশো তিরিশের দশকে মাইকেল ফ্যারাডে যখন বলেছিলেন যে চুম্বকের সঙ্গে বিদ্যুতের একটা সম্পর্ক আছে তখন বিজ্ঞানের সেটা একটা বিশাল একটা নতুন দিক একটা নতুন দরজা খুলে গিয়েছিল তারপরে আঠারোশো ষাটের দশকে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল যখন সেই চুম্বক এবং বিদ্যুতের সমস্ত নিয়মগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করে কতগুলো সমীকরণের আকারে পেশ করলেন তখন চুম্বক এবং তখন দেখা গেল চুম্বক এবং বিদ্যুৎকে আলাদা করে ভাবা সম্ভবই নয় মানে সেই সমীকরণগুলোর থেকে বিদ্যুৎটাকে বাদ দিয়ে শুধু চুম্বকের কথা ভাবা যায় না এবং চুম্বকটাকে বাদ দিয়ে শুধু বিদ্যুতের কথা ভাবা যায় না কাজে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এখন এই যে রকমের সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলো আবিষ্কার করাই তো বিজ্ঞানের কাজ এখন ভাষার ক্ষেত্রে এই যে যে ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে মানুষের বলা কথা মানুষের মানুষ যেভাবে কথা বলে সেই সেই কথাগুলো যে বলা হচ্ছে সেই কথা বলাগুলোর মধ্যে যে নিয়মগুলো আছে সেইগুলো বার করে কাজেই কাজটা কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের যদিও যে যে তথ্য ভাণ্ডার থেকে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা হচ্ছে সেইটা আলাদা কিন্তু সেটা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রেও আলাদা একজন পদার্থবিদ যে তথ্য ভাণ্ডারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন একজন রসায়নবিদ তা করেন তিনি অন্য কিছু করেন আবার ভূবিদ হয়তো অন্য কিছু করেন তেমনি ব্যাকরণবিদ এক ধরনের তথ্যের উপরে অর্থাৎ মানুষের বলা কথার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করে এখন এইভাবে যেটা বললাম যে আমি প্রথম এই কথাটা কিভাবে বুঝতে পারি সেটা আমি এক জায়গায় দেখাবো যে কোথা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং যার যার লেখা থেকে আমি বুঝেছিলাম ঠিক আছে তার কথায় পরে আসবো সেটা আমি পরে দেখাবো কিন্তু তাহলে একটু গোড়ার থেকে শুরু করা যাক ব্যাকরণ বলতে আমি যেটা বুঝি সেটা তিনটে ভাগ একটা হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব একটা হচ্ছে রূপতত্ত্ব বা পদানুতত্ত্ব আর তৃতীয়টা হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব বা অন্যয় আগেকার কালের ব্যাকরণে এর সঙ্গে আরো কিছু প্রশাখা যোগ করা হতো যেমন ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি এখন এই যে ব্যাকরণের সঙ্গে আমরা মেনে চলি অর্থাৎ মানুষের কথা বলার মধ্যেকার নিয়ম তাতে ওইগুলো পড়ে না ওগুলো হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে পোশাক মানুষ কিভাবে পোশাক পড়বে সেটা যেমন জীববিদ্যার অন্তর্গত নয় ওই ওই ছন্দ বা অলঙ্কার এগুলো হচ্ছে সেরকম ওগুলো বহিরঙ্গের ব্যাপার ওটার সঙ্গে মানুষের কথা বলার নিয়মের সম্পর্ক তা ধ্বনিতত্ত্বে কি করা হয় নামটা থেকে প্রায় পরিষ্কার যে আমরা তো কিছু ধ্বনি ব্যবহার করে তো ভাষা আদান প্রদান করি তাহলে সেই ধ্বনিগুলোর আলোচনা আমরা কিছু উদাহরণ দেব কাজে এটাতে এখন খুব আমি বিস্তারিত এর মধ্যে যাচ্ছে রূপদত্ত কি হয় রূপদত্ত হচ্ছে যে শব্দগুলো কিভাবে তৈরি হয় যে এই ধ্বনিগুলো মিলে মিলে কিভাবে শব্দ তৈরি হয় সেইটার আলোচনা 
যেমন ধরে যাক একটা ক্রিয়া দেওয়া আছে করা এখন করা কোথায় করছিলাম হবে কোথায় করতে হবে কোথায় করতাম হবে এই এইগুলো তো করা ক্রিয়া নানান রকম রূপ তেমনি একটা বিশেষ নানান রকম রূপ থাকতে পারে হ্যাঁ আমি বা সর্বনামে নানান রকম রূপ থাকতে পারে একটা সর্বনাম আমি বললাম তুমি তো তার থেকে তোমার হবে তোমাকে হবে হ্যাঁ এইরকম নানান রকম রূপ যে বদল হবে সেইগুলোর আলোচনা হচ্ছে রূপতত্ত্ব অথবা যেটা বললাম নাম দেওয়া হয় পদানুতত্ত্ব কেন পদানুতত্ত্ব বলা হয় সেটা আমি পরে বলি আর তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব অর্থাৎ এইবার তো শব্দগুলো তৈরি হলো ওই শব্দগুলো মিলিমিলে কি করে বাক্য বানাবো যে কোনোভাবে বসালেই কিন্তু অর্থবোধক বাক্য হবে কাজেই কিভাবে বসালে অর্থবোধক বাক্য হবে সেটা অন্য লোকে বুঝতে পারবে তার মধ্যে একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব তা আমি আজকের আলোচনায় এই বাক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো কথাই আর বলবো এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ আমি যেটুকু যা বলবো সেটুকু হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব সম্পর্কে আচ্ছা ধ্বনি তো আমরা জানি দু রকম আছে স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জনধ্বনি এখন ধ্বনি উপস্থাপনা করবার জন্য বর্ণ থাকে এখানে অবশ্যই আমাদের উপস্থাপনা করে দেখাতে হবে তাই আমি বর্ণগুলো দেখিয়েছি কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ওই যে বললাম ভাষা তো বদলা কাজে এককালে যে ধ্বনিগুলো আমাদের ছিল এখনো ঠিক সেই সেই ধ্বনি আছে এটা মনে করার অন্য কারণ এখনকার বাংলার হিসেবে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে বাংলায় কটা স্বরধ্বনি আছে তার উত্তর হচ্ছে সাত অনেক সময় আমরা এইভাবে ব্যাকরণ শিখি না সেই জন্য এই কথাটা একটু ভালো করে মনে রাখা দরকার এর উত্তর হচ্ছে সাত প্রথমে অ আ দিয়ে আমরা যখন বর্ণমালা শিখি অ আ দিয়ে শুরু করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ আ রয়েছে তারপরে বর্ণমালায় থাকে হ্রস্বই দীর্ঘ কিন্তু হ্রস্বই দীর্ঘ এর উচ্চারণের দিক থেকে বাংলায় কোনো তফাত এগুলো সংস্কৃত থেকে এসেছিল সংস্কৃতে তার উচ্চারণের তফাত ছিল এখনো অন্য কিছু ভারতীয় ভাষায় আছে যেমন হিন্দিতে আছে ভারতের বাইরের অন্যান্য ভাষাতে আছে ইংরেজিতে যেমন আছে ইংরেজিতে যদি আপনি বলেন পিস আর বলেন পিস দুটোর অর্থ আলাদা একটার মানে টুকরো একটার মানে শান্তি হ্যাঁ তাই কিন্তু বাংলায় এইভাবে অর্থের কোনো তফাত এই কথাটার সঙ্গে আমি একটু একটা মানে একটু মানে ব্র্যাকেটে বা বাদটিকায় একটা একটা কথা যোগ করে রাখতে চাই যে সম্ভবত দুটো মাত্র শব্দ আছে মানে মানে এক জোড়া শব্দ আছে যাদের ক্ষেত্রে সত্যি এই রস্য দীর্ঘ ইয়ের তফাতে অর্থের তফাত হয় সেটা হচ্ছে কি আর কি আমি যেমন তুমি কি খাবে আর বলি তুমি কি খাবে এই যে দীর্ঘ করে দিলাম এটা কিন্তু অর্থ অন্য হয়ে গেল কিন্তু এই একটি একজোড়া শব্দ ছাড়া আর কোথাও তফাত নেই এবং এই একজোড়া শব্দের প্রতি যিনি আমাদের প্রথম অন্তত আমার যা জানা আছে তার মধ্যে যিনি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন তাকে আমি নিজে যখন মনে মনে তার কথা ভাবি আমি তাকে হেড স্যার বলি তার পরিচয় একটু পরে বলবো আপাতত হেড স্যার নামটাই থাক স্যার নামটা আমার খুব প্রিয় তো আচ্ছা তেমনি রস্য দীর্ঘ সম্বন্ধেও একই কথা তারপরে যদি রিলি হাবিজাবি আছে ওগুলো শরধ্বনি না বাংলার উচ্চারণ হিসেবে ওগুলো শরধ্বনি নয় ওরকম শরধ্বনি অন্য ভাষাতে আছে যেমন ইংরেজিতে আছে বা ওই সংস্কৃত যেটাকে লি বলা হতো সেই রকম সেই শরধ্বনির ব্যবহার ইংরেজিতে যদি দেখতে চান ধরুন একটা শব্দের কথা ভাবুন ধরুন লিটল এর মধ্যে দুটো সিলেবল আছে প্রথমটা হচ্ছে লি তারপরটা হচ্ছে টোল ওই যে টোল ওইটাই ব্যঞ্জনধ্বনি টয়ের সঙ্গে যে শরধ্বনিটা যোগ হয়েছে সেটা হচ্ছে ওই সংস্কৃত লি কিন্তু বাংলায় এরকম উচ্চারণ নেই ফলে ওগুলো নেই আর এ আছে ও আছে ওই আর ও শুদ্ধ স্বর্ণয় তার মধ্যে দুটো শরধ্বনি আছে বুঝতেই পারছেন কিন্তু এইগুলো সবই সংস্কৃত ছিল কিন্তু বাংলায় দুরকম বদল হয়েছে একটা হচ্ছে 
আমরা বাংলায় যেটাকে অ বলি সেটা সংস্কৃতি উচ্চারণ অ ছিল না সেটা খুব সহজেই বোঝা যায় আপনি যদি বর্ণমালাটাকে দেখেন সেটা উচ্চারণটা ছিল হ্রস্ব আ প্রথমে হ্রস্ব আ দীর্ঘ আ তারপর হ্রস্ব ই দীর্ঘ ই তারপর হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ এইভাবে সব এবং তারপরে হ্রস্ব ই দীর্ঘ ই এরকম ভাবে পুরো ব্যাপারটা সাজানো ছিল এখানে এই ত্রিভুজটার দিকে তাকিয়ে দেখুন এই যে প্রথম তিনটে আমি বললাম হ্রস্ব আ দীর্ঘ আ অর্থাৎ আ ধ্বনি ই ধ্বনি উ ধ্বনি এগুলো এই ত্রিভুজের তিনটে শীর্ষ বিন্দুতে বসেছে মাঝখানের গুলো কিভাবে এলো সেটা এটার কথা পরে আসছে এখন এইটা হচ্ছে একটা তফাৎ যে অ স্বরবর্ণটির উচ্চারণ বাংলায় বদলে গেছে এটাকে এখন আলাদা স্বরবর্ণ হিসেবে ভাবতে হবে আর আর একটা তফাৎ হচ্ছে বাংলায় একটা নতুন স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয়েছে যেটা সংস্কৃত ছিল না সেটা হচ্ছে এক যখন আমরা বলি দেখো তখন এই যে প্রথম বা এক এক শব্দটা যখন বলি তখন এই যে প্রথমে যে শরধ্বনিটা আমরা উচ্চারণ করি সেটা একটা নতুন শরধ্বনি যেটা সংস্কৃত ছিল না ফলে এটা একটা জায়গা করতে হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই শরধ্বনিটা উদ্বাস্ত হয়ে আছে আজ পর্যন্ত কেউ এটাকে বর্ণমালার মধ্যে স্থান দেবার কথা চিন্তা করছেন না এটা বেশ দুঃখের এবং খানিকটা লজ্জার বিষয় গত দশ বছর ধরে আনন্দবাজার গোষ্ঠী জয়ের তলায় একটা ফুটকি দেওয়া নেই যেরকম বাড়াবাড়ি করে চলেছেন যে ধ্বনিটি বাংলায় নেই শুধু বিদেশি ধ্বনি বোঝানোর জন্য একটি বর্ণ নিয়ে তারা লড়ে চলেছেন অথচ বাংলায় যে উচ্চারণটি আছে সেটা নিয়ে কারুর লড়বার কোনো লক্ষণ এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যাই এখন কথা হচ্ছে যে আমি এটা কিরকম ত্রিভুজের ব্যাপারে লিখলাম কেন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ব্যঞ্জন ধ্বনি যখন শেখেন তখন তার প্রথম পঁচিশটাকে একটা চতুর্ভুজের একটা বর্গক্ষেত্রের আকারে লেখা হয় সেটা আমি দেখাবো একটু পরে কিন্তু আমি কি বলছি সবাই বুঝতে পারছি এক্ষেত্রেও আমার মনে হয় শরৎধ্বনিগুলোকে এই ত্রিভুজের আকারে লেখাটাই সব থেকে যুক্তিসঙ্গত কেন এইটা বুঝবার জন্য আমি এই ত্রিভুজের বা দিকটা ধরে উঠে যাই আপনারা যদি চান কেউ কেউ জোরে না হোক অন্তত মনে মনে এই পরপর এগুলো উচ্চারণ করে দেখুন আ এ ই আপনারা লক্ষ্য করছেন তিনি জানেন যখন আমি পরপর বলে যাচ্ছি ক্রমশ ক্রমশ আমার এই ঠোঁট দুটো বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবার অন্য দিকটা দেখুন আ অ ও উ ঠোঁটগুলো ঠোঁট দুটো ক্রমশ ছুচলো হয়ে যাচ্ছে কাজেই এটার মধ্যে একটা একটা মানে একটা পারম্পর্য আছে এই এই ত্রিভুজটার বিভিন্ন জায়গা যেগুলো বসেছে তার একটা পারম্পর্য আছে এবং সেই পারম্পর্যটা বাংলায় খুব ভালো বোঝা যায় কতগুলো জিনিস থেকে যেটাকে বলে সরসঙ্গতি যেমন ধরুন একটা শব্দ যেটাকে আগে সাধু ভাষার সময় লেখা হতো ভিজা সেটাকে আপনার কথ্য ভাষায় প্রায় সকলেই ভিজে বলি অথবা ভেজা বলি কেন বলি তার কারণ হচ্ছে দেখুন এখানে পরপর কোন দুটো শরৎধ্বনি আছে প্রথম বর্ণে আছে ই তারপরে আছে আ এখানে তাকিয়ে দেখুন ই আর আয়ের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব অতটা দূরত্ব আমাদের বাঙালিদের সহ্য হয় না অত পরিশ্রম করে কি হবে হ্যাঁ তাই জন্য ওই ভিজা ওই আটা উপর দিকে উঠে গেল হয়ে গেল ভিজে অথবা ইটা তলার দিকে নেমে এলো হয়ে গেল ভেজা ঠিক একইভাবে ধরুন সুবিধা থেকে সুবিধে জুতা থেকে জুতো এটা অন্য অন্য দিকে ডান দিকে জুতা প্রথমে উ পরে আ ওই আবার বড্ড বেশি দূরত্ব ওই জন্য আটা উঠে গেল হয়ে গেল জুতো এগুলো বাংলা উচ্চারণের নিয়ম এখন ধরুন এক এক এটার সঙ্গে যখন আমরা টা যোগ করি তখন বলি একটা কিন্তু যখন টি যোগ করি তখন একটি বলি না বলি একটি কেন আবার ওই ছবির দিকে তাকান এক থেকে ই একটু দূরে আছে 
সবুর করুন আস্তে আস্তে হয়ে যাবে তো এখন এরকম তাই কোনটা যে কোন যৌগিক সত্তা হয় আর কোনটা হয় না এটা হচ্ছে তার একটা তালিকা এবং এই গোটা তালিকাটাই ওই যে আগের যে ত্রিভুজটা আমি দেখালাম সেই ত্রিভুজ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এরকম ব্যাংক জোনেরও সমীভবন হয় যেমন সংস্কৃত একটা একটা উপসর্গ আছে সম উপসর্গ সম সম যদি গত হয় তাহলে সেটা সংগত হয়ে যায় সম চালন হলে সঞ্চালন সম ত্রাস হলে সন্ত্রাস সম্প্রীতি হলে সম্প্রীতি ইত্যাদি মানে পরবর্তী ব্যঞ্জন কি থাকছে তার উপর নির্ভর করছে সমের ওই মটা কি হবে এইগুলোকে বলে ব্যঞ্জন সমীভব এবং এই ব্যঞ্জন সমীভবনের প্রথমত কারণটা দেখুন কারণটা হচ্ছে এই এই হচ্ছে সেই ব্যঞ্জনের ছক যেটার কথা আগে বলছিলাম যেটা আপনার সকলের কাছেই পরিচিত যে এখানে পঞ্চম পঞ্চম সারিতে রয়েছে ম কিন্তু তারপরে যদি প্রথম সারির কেউ থাকে তাহলে ওই ম সোজা উঠে যায় প্রথম সারিতে ওই জন্য সংযুক্ত গত হলে সংগত সংযুক্ত কোচ হলে সংকোচ হ্যাঁ তেমনি পরে যদি চ থাকে বা জ থাকে বা ছ থাকে তাহলে ম উঠে যায় দ্বিতীয় সারিতে এইরকমভাবে তাদের মধ্যে সমীভবন ঘটে এর সমীভবন যে শুধু বাংলায় ঘটে তা কিন্তু না একটা উদাহরণ ইংরেজির থেকে আচ্ছা ইংরেজিতে একটা উপসর্গ ব্যবহার হয় যেটা লাতিন থেকে এসেছে সেটা হচ্ছে ইন এটা না অর্থে ব্যবহার মানে আমি যখন ইন অ্যাডমিসেবল বলি তার মানে হচ্ছে অ্যাডমিসেবল নয় হ্যাঁ বা ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয় একটু সাবধান মানে দিয়ে দিই ইংরেজিতে কিন্তু আরও এক রকমের ইন উপসর্গ আছে যার মানে আলাদা যে মানে ইন টিউশন কেমন সেটা তার মানে যে কেউ টিউশনে যায় না তো কাজে সেটাও আছে কিন্তু এই উপসর্গটার কথা আমরা আপাতত আলোচনা করছি তো এরকম এন বিয়ে হচ্ছে তো কিন্তু এইবার আরো কিছু শব্দ দেখো ইম্প্রপার ইমুভ ইম্যালেন্স ইম্প্যাশেন্ট ইম্যাচিওর দেখতে পাচ্ছেন তো কি হচ্ছে আগে ওখানে চলে যান পরবর্তী ব্যঞ্জনটা যেই ওই পঞ্চম সারির থেকে আসছে ব কিংবা ব কিংবা ম সঙ্গে সঙ্গে ওই ইনটা ইম হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যঞ্জন সমীভবনের একটা উদাহরণ আরেকটা জব্বুর উদাহরণ দেখায় এই দেখাবার কারণ হচ্ছে এই যে সবসময় এই সমীভবনের উদাহরণ বুঝবার জন্য একটা ভাষা জানবারও দরকার যেমন ধরুন আমি আরবি ভাষা জানি না কিন্তু আমি কতগুলো নাম আপনাদের দেখাচ্ছি যে নামগুলো সবই হচ্ছে আরবি শব্দ আচ্ছা প্রথম লাইনের দুটি নাম দেখুন নজরুল ইসলাম ইমদাদুল হক মিলা পরের লাইনে দেখুন মুজিবুর রহমান মুশফিকুর রহিম প্রথম লাইনে দুজনকেই আপনারা চিনতে পেরেছেন সাহিত্যের জগতে এরা নানানভাবে বাংলা ভাষার এতে পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই দ্বিতীয় লাইন অবশ্য সাহিত্যিকদের নয় কিন্তু তাহলেও মুজিবুর রহমানকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য মুশফিকুর রহম রহিম যদি এখনই চিন্তা না করেন বাংলাদেশের উইকেট কিপার এবং বেশ ভালো আছে তার আচ্ছা তারপরে আরেকজন প্রবন্ধ কার আনিসুজ্জামান কবি জসিম উদ্দিন এদের নামগুলো দেখুন মজাটা হচ্ছে কোথা মজাটা হচ্ছে ওই যে উল নজরুলের যে উল নজর উল ইসলাম নজর মানে দৃষ্টি উল হচ্ছে ইংরেজির অফ আর ইসলাম মানে আপনারা জানেন আচ্ছা ইমদাদুল হক ইমদাদ মানে কি আমি জানি না কিন্তু যাই হোক ইমদাদ উল হক কিন্তু যদি পরে র এসে যায় সেই উল হয়ে যাচ্ছে উর মুজিবুর তখন আর মুজিবুল না মুজিবুর রহমান মুশফিকুর রহিম পরে যদি জ জ এসে যায় তাহলে আনিস উজ জামা পরে যদি দ এসে যায় জসিম উদ দিন এইভাবে তাই অন্যান্য ভাষা ব্যবহার থেকে এরকম নানান জিনিস আবিষ্কার করতে পারেন হয়তো আগেও কেউ সেগুলো আবিষ্কার করে গেছে সেটা কথা নয় কিন্তু তাও নিজে নিজে আবিষ্কার করতে পারলে তার একটা আনন্দ হয় সেই আনন্দটা খুব একটা কম নয় তো এইরকম নানানভাবে 
ধ্বনিতত্ত্বের ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু এখন আমি ধ্বনিতত্ত্ব ছেড়ে পরে অংশটাই যেতে চাই পরের অংশটা হচ্ছে রূপতত্ত্ব বা পদানুতত্ত্ব এখন এটাকে রূপতত্ত্ব কেন বলে যেটা বললাম শব্দের রূপ বদলায় আর পদানুতত্ত্ব কেন বলা হয় অর্থবোধক যে একক সেটা কিন্তু সবসময় শব্দ নয় শব্দ ছাড়াও এমন জিনিস আছে যার এক পরিষ্কার অর্থ আছে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি বললাম পাগল এবার আর একটা শব্দ বললাম পাগলামি এই পাগলামির মধ্যে দুটো পদানু আছে একটা পাগল আর একটা আমি ওই আমিটা যোগ করলে ওই পাগলের ভাব বোঝায় ওই একই জিনিস দিয়ে আপনি বোকামি করতে পারে আরো নানান রকম শব্দ করতে পারে আমাদের হেড স্যার করে যার কথা বলছি তিনি বলেছিলেন যে এই আমি প্রত্যাশা একটু যেন খারাপ কথা বলবার জন্যই তৈরি হয়েছে বোকামি বলা যায় কিন্তু চালাকুমি বলা যায় এইগুলো ভাষার মধ্যে ব্যবহারের আবিষ্কার এবং এরকম এত আবিষ্কার শুধু তার হাতেই হয়েছে এবং তারপরেও হয়েছে যে এগুলো খুব চমৎকার লাগে তো এখন এইখানে আমি বিশেষভাবে যেটা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে সমীরদা বলেছেন যে একটা বই আমার কাজের কথা বেরিয়েছে এবং আমি জানি যে আজকাল টেলিভিশনে অনুষ্ঠান দেখুন বা যেখানেই দেখুন বিজ্ঞাপন ছাড়া কিছুই হয় না সুতরাং আমি আমার বিজ্ঞাপন দেবো বইয়ের বিজ্ঞাপন দেবো এতে আর লজ্জা হ্যাঁ তা এই হচ্ছে সেই বই যার কথা উনি বলেছেন এবং এই বইয়ের সূত্র ধরেই উনি আমাকে ফোন করেছেন উনি আমাকে বলেন যে তোমার কাজের কথা বলছি তুমি এসে একদিন এই নিয়ে একটা বক্তৃতা দাও তাই বলো ওরে বাবা ব্যাগ ওনার বক্তৃতা কেউ শুনতে আসে না দেখা যায় এই দেখুন
পক্ষভেদ মানে সংস্কৃতির পক্ষ বলা হতো না বলা হতো পুরুষ সেটা আধুনিক কালে অনেকে একটু আহত বোধ করেন যে কেন পুরুষ কেন নারীরা কি কি অন্যায় করেছে নারীদের কেন ইয়ে করা হবে না যোগ দেওয়া হবে না আমার অবশ্যই নিজের মনে হয় যে এখানে পুরুষ কথাটার অর্থ মানে ইংরেজিতে যাকে মেল বলে তা নয় তাই এটা একটা অন্য অর্থ কাজে সেটা নিয়ে এত কিছুই না করলেও চলতো মানে ব্যাকরণে যদি লিঙ্গ থাকতে পারে তাহলে পুরুষ থাকা নিয়ে এত কিছু হচ্ছে করার দরকার ছিল কিন্তু যাই হোক সংস্কৃতির তিনটে পুরুষ ছিল প্রথম মধ্যম এবং উত্তম আমরা অনেক সময় উত্তম মধ্যম এবং প্রথম বলি কিন্তু সেটা কিন্তু সংস্কৃতে ছিল না সংস্কৃতে প্রথম মধ্যম উত্তম সংস্কৃত ক্রিয়াপদের রূপ যাদের মনে আছে মনে করে দেখুন ভবতি ভবতা ভবন্তি সেটা হচ্ছে প্রথম এবং তারপরে হচ্ছে ভবসি ভবতা ভবতা তারপরে ভবামি ভবা ভবামা সেগুলো হচ্ছে উত্তম উত্তম মানে এখানে ভালো নয় উত্তর কথাটার মানে হচ্ছে পরে কাজ উত্তম মানে হচ্ছে সবচেয়ে পরে তো মানে যেমন মূর্খ মূর্খতর মূর্খতম হতে পারে তেমনি উত্তর উত্তম হতে পারে হ্যাঁ তাই সবচেয়ে পরে তাই সংস্কৃতির সহবত্তা ছিল এরকম ইংরেজিতে অবশ্য উল্টো করা হয়েছে ইংরেজিতে আমরা যেটাকে মানে সংস্কৃত যেটাকে উত্তম বলা হয় সেটাকেই বলা হয়েছে ফার্স্ট পার্সেন তার জন্য আমরাও এখন অনেক সময় ওটাকে প্রথম পুরুষ বলি কিন্তু কথা হচ্ছে যে বাংলায় এই এই তিনটে পক্ষ দিয়ে চলবে না তখন এর ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ক্রিয়াপদের রূপ কিসের কোন কর্তার সঙ্গে বদলায় কত রকমভাবে বদলায় এটা দেখাটা তো তাহলে বাংলায় পাঁচটা পক্ষ এবং আমি ওই প্রথম মধ্যম উত্তম ওই সব উত্তম মধ্যমের মধ্যে না গিয়ে আমি অন্য রকম একটু নাম দিতে চাই এগুলো সবকটা নাম যে আমারই বানানো আমি তাও নাম তাও বলছি না আমি বলছি বক্তা পক্ষ মানে আমি বা আমরা শ্রোতা পক্ষ তুমি বা তোমরা তুচ্ছ পক্ষ তুই তোরা অন্য পক্ষ সে তারা এবং আর একটা হচ্ছে মানি পক্ষ এটার মধ্যে একটু মজা আছে আমি একসময় স্প্যানিশ ভাষা শিখতাম শিখেছিলাম বেশ অনেকগুলি শিখেছিলাম যাই হোক তো আমি একটা সময় তো জানতাম মোটামুটি তো তারপরে মানে আমার চেনা একটি বাঙালি ছেলে ওই আমাদের ওখানে এটা আমেরিকায় থাকার সময় সেও স্প্যানিশ ভাষা শিখতে শুরু করলো আমাকে মানে প্রথম একদিন কি দুদিন ক্লাসের পরে এসে বলি জানো পদার্থটা কি অদ্ভুত জিনিস হ্যাঁ ওদের মানে ওই থার্ড পার্সেন যেটা থার্ড পার্সেনে যখন সম্মান দিয়ে বলা হয় আর সেকেন্ড পার্সেনে সম্মান দিয়ে বলা হয় দুটোরই একই রকম ক্রিয়া হয় আমি তুমি কোনোদিন লক্ষ্য করেনি যে বাংলায় তিনি আর আপনির জন্য একই রকম ক্রিয়া হয় তার জন্য ও তাই আমি হ্যাঁ মানে তিনি যাবেন আপনি যাবেন তিনি করেছিলেন আপনি করেছিলেন বাংলা তিনি এবং আপনির মধ্যে কোনো তফাত নেই ক্রিয়া কাজী ওইখানে শ্রোতা পক্ষ না অন্য পক্ষের মানি সেটা আলাদা করবার কোনো দরকার নেই এবং বক্তা পক্ষের তো মানি হয় না বা বক্তা সবসময় কাজী তিনি অথবা এই হলো পাঁচটি পক্ষ এটা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই যে বাংলার ব্যাকরণ করতে গেলে পাঁচটা পক্ষ করতে হবে বিবাদটা হচ্ছে গণ নেই গণ ভেদ আচ্ছা গণ ভেদ ব্যাপারটা কি আগে ধরুন ওই যে দু হাজার ছশো তিরানব্বইটা ক্রিয়া আছে বললেন সবিতা আমার বই দু হাজার ছশো দু হাজার ছশো তিরানব্বইটা ক্রিয়ার রূপ আলাদা আলাদা করে শিখতে হয় না প্রথমত তার মধ্যে দুটো বড় ভাগ থাকে একটা হচ্ছে এক পদী ক্রিয়া আর একটা বহু পদী ক্রিয়া এক পদী মানে যেটা ক্রিয়াটাকে আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা শব্দ দিয়েই বলবেন ভাবা আশা বসা আর বহু প্রতিমানে আপনার একাধিক লাগবে যে কোনো রূপে একাধিক লাগবে যেমন আপনি যদি এখন বলেন উঠতে পড়া হ্যাঁ এইরকম হ্যাঁ বা পড়ি যাওয়া এগুলো হচ্ছে বহু প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ এখন বহু প্রতিক্রিয়াগুলোর রূপ আলাদা করে শেখার কোনো দরকারই নেই কারণ বহু প্রতিক্রিয়ায় ওই শেষ অংশটা যা থাকে তার যে রূপ সেটাই আমাদের ব্যবহার করতে হবে মানে ওই যে উল্টে পড়া ওর উল্টে অংশটা কখনোই বদলাবে না উল্টে পড়ছিলাম উল্টে পড়ছিলে উল্টে পড়ছো উল্টে পড়বে এসব উল্টেটা একই থেকে যাবে কাজে শুধু পড়াটারই রূপভেদ হবে 
কাজে আমাদের শুধু এক প্রতিক্রিয়াগুলো জানা দরকার এবং এই এক প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা হচ্ছে আমার এখন মনে নেই এখানে দেওয়া আছে আটশোর বেশি আটশোটারও আলাদা করে জানবার দরকার আমরা এই যে গণ ভাগ করতে পারি মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা গণের আমরা যদি একটা করে ক্রিয়ার রূপ বুঝতে পারি তাহলে সবকটাই আমরা করতে পারবো আমরা যদি ভাবা এই ক্রিয়াটার সমস্ত রূপগুলো তৈরি করতে সক্ষম হই তাহলে সেখান থেকে আমরা আরো হয়তো একশোটা ক্রিয়ার তৈরি করতে পারবো সেগুলো কি সেটা আমি বলছি এই এই বিভাগটা প্রথম করেন হচ্ছেন রামমোহন রামমোহন রায় তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ বলে একটি বই লিখেছিলেন সেটি তার একটা অসাধারণ কীর্তি এবং খুব বেশি আলোচিত হয় না এমন একটি কীর্তি সেইখানে তিনি বলেন যে তিনটি গণ আছে প্রথমটি হচ্ছে সেটাকে তিনি বলেন অন অন্তক মানে উনি এইভাবে লিখেছিলেন যে করণ হাসন ভাবন এই জন্য অন অন্তক বলেছিলেন আমি এটাকে এখনকার মতো করে বলছি করা হাসা ইত্যাদি তারপরে উনি বললেন যে উন অন্তক আছে মানে খাওন যাওন ইত্যাদি সেটাকে আমি খাওয়া যাওয়া ইত্যাদি লিখেছি আর একটা হচ্ছে আনো অন্তক আনো কিন্তু উনি ওকার দেননি তো কাজে সেটা উদাহরণ হচ্ছে এই জন্য বানানো উল্টানো দৌড়ানো ইত্যাদি এখন তিনটেই যদি গণ হতো খুবই ভালো হতো মানে যত কম হয় ততই ভালো তাই তো কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনটে গণে কাজ চলে না এইটা প্রথম যিনি দেখিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ওই যাকে আমি হেডসার করছি তিনি বিংসের বাংলা ব্যাকরণ বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে এই একটা জায়গা হয়তো আমি জানি না দূর থেকে পড়া যাবে না আমি এই জন্য পুরোটা পড়ছি কেননা এই অংশটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই অংশটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে আমি রূপতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করতে পারি এবং আমি প্রচণ্ড রকম মানে অভিভূত হয়েছিলাম যার জন্য আমি হেডসার বলি ওনাকে বলছেন বিন্স সাহেব বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন তিনি বলেন চলিত কথায় আ স্বরের পর ই স্বর থাকিলে সাধারণত উভয় সংকুচিত হইয়া এ হইয়া যায় উদাহরণস্বরূপ দিয়াছেন খাইতে থেকে খেতে পাইতে থেকে পেতে এই সঙ্গে বলিয়াছেন ইন লেস কমন ওয়ার্ডস অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এইরূপ সংকোচ ঘটে না যথা গাইতে হইতে গেতে হয় না গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত বলিয়া কেন গণ্য হইবে বুঝা যায় না তাহার অপরাধের মধ্যে সে একটি নিয়ম বিশেষের মধ্যে ধরা দেয় না মানে এটা হচ্ছে যে আমার দলে নয় সবাই দেশদ্রোহী ওরকম বলে দেওয়া আর কি একটা ব্যাপার কিন্তু তাহার সমান অপরাধী আরো মিলবে বাংলায় এই জাতীয় ক্রিয়াপদ যে কয়টি আছে সবগুলো একত্র করা যাক এই লাইনটা পড়ে আমার মনে যে কি হয়েছিল আমি আমি বলে বোঝাতে পারবো না কিভাবে ইনি দেখছে ব্যাপারটাকে দেখুন এটি প্রথমে বলছি ঠিক আছে আমি আমি সমস্ত তথ্য আগে সংগ্রহ করবো এবার এই তথ্যের মধ্যে থেকে আমি নিয়ম বার করার চেষ্টা করবো সমস্ত যতগুলো ক্রিয়াপদ আছে সবগুলিকে একত্র করা যাক খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে নাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে এই নয়টির মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে এই তিনটি শব্দ বিন সাহেবের নিয়ম পালন করে বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে এইবার উনি সেই অন্যগুলোর নিয়ম বর্ণনা করবার চেষ্টা করছেন ঘটনাটা উনি আগেই বলে নিয়েছেন খাইতে থেকে খেতে হয় বাইতে থেকে পেতে হয় না কেন হয় না উনি বলছেন যে ওখানে আগে একটা হজ এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা হল উক্ত হইয়াছে দেখা যায় যথা কাহিতে চাহিতে নাহিতে বাহিতে ইত্যাদি এখন এই হ আশ্রয় করিয়া যে এই গানগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোক হইয়া করতে চলতে হয় হইতে শব্দের ইকার লোক হইয়া হতে 
এবং লইতে শব্দের ইকা স্থানপ্রষ্ট হইয়া নিতে হয় কিন্তু বহিতে সহিতে কহিতে শব্দের ইকা বইতে সইতে কইতে শব্দের মধ্যে টিকিয়া যায় অর্থাৎ বোতে সতে কোতে হয় না তাই তো অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই रवींद्रनाथ मान धातु धारणा क्रियापद रूप बर्णना कर पक्षे खुब एक उपयोगी धारणा मन है क्रियाचक विशेष रूप 
কিন্তু অনেক ভাষাতেই ক্রিয়ার কথা বলতে গেলে এগুলো বলা হয় যেমন লাতিন থেকে যে সমস্ত ভাষা এসছে ফরাসি বা স্প্যানিশ ইতালীয় ভাষা ইত্যাদি এগুলো যারা পড়েছেন বা কেউ যদি পড়ে থাকেন জানেন এগুলো সবসময় যখন ক্রিয়া উল্লেখ করা হয় তখন ওই ক্রিয়াবাচক বিশেষের উল্লেখ করা হয় এখন বাংলাতেও আমরা সেই রকম ভাবে করব আমাদের হেডসারও যখন তার ইয়ের তালিকা ক্রিয়াপদের তালিকা তৈরি করেছিলেন তখন এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যগুলি লিখেছিলেন ধাতু টাতু লিখে তো এখন এই মূল রূপ থেকে একটুখানি বাদ দিতে হবে যাতে ওটার বিশেষ্য না থাকে এবং তার সঙ্গে একটা প্রতিস্বর বলে একটা জিনিস সেইটাকে ওই গুণ চিহ্ন আমি একটা দিয়েছি গুণ চিহ্ন মানে হচ্ছে এখানে ওটা সবসময় যে প্রযুক্ত হবে তা নয় ক্ষেত্র বিশেষে প্রযুক্ত হবে এটা আমি আসছি আমি তাহলে দুটো মিলিয়ে যা দেখা গেল সেটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ হচ্ছে এই যে রিক্ত রূপের জায়গায় আমি গোটা জিনিসটা বসিয়ে দিলাম মূল রূপ বিয়োগ বিশেষ্যবাচক প্রত্যয় তার সঙ্গে প্রতিস্বর আরোপ করুক তারপরে রূপবাচক বিভক্তি পক্ষবাচক এইভাবে করলে বাংলার ক্রিয়াপদগুলোকে বোঝা সম্ভব এবং আমি বোঝবার চেষ্টা করেছি এবং যাতে কোনো ফাঁক থেকে না যায় সেই জন্য আমি ওই দু হাজার ছশো তিরানব্বইটা ক্রিয়াপদের তালিকা বানিয়ে ক্রিয়ার তালিকা বানিয়েছিলাম যে প্রত্যেকটার উপরে প্রয়োগ করে করে আমি দেখতে হবে আমাকে তখন করোনা ছিল সময় প্রচুর তাই অসুবিধা ছিল না তো এই করে আমার যে ধারণা হলো সেটা যে প্রথমত বাংলায় ক্রিয়াকে দুটো ভাগে ভাগ করা উচিত সেই দুটোকে আমি অধিগণ বলছি একটা হচ্ছে আ দিয়ে শেষ যেমন ভাষা খাওয়া দাওয়া আর একটা হচ্ছে যেগুলো ন দিয়ে শেষ বানানো পাল্টা এর মধ্যে প্রথম অধিগণের তিনটে গণ দ্বিতীয় অধিগণের দুটো গণ এগুলো যে তফাত হচ্ছে সেটা বোঝবার জন্য আমি কিছু নমুনা দেখিয়েছি যেমন ঘটমান বর্তমানে ভাষা থেকে হাস্য হচ্ছে খাওয়া থেকে খাচ্ছ হচ্ছে একটা চ ধ্বনি ঢুকে যাচ্ছে ওটা কিন্তু হাসার সঙ্গে ছিল না হ্যাঁ আচ্ছা গাওয়ার ক্ষেত্রে চ নেই কিন্তু একটা ই ধ্বনি ঢুকে যাচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিল যে গাওয়াগুলো আলাদা রকমের হ্যাঁ আচ্ছা বানাচ্ছ আর পাল্টাচ্ছ মধ্যে কোনো এখানে তফাত নেই কিন্তু যদি পুরা ঘটিত বর্তমানে যান তাহলে দেখুন বানাচ্ছর থেকে বানিয়েছ হবে পাল্টাচ্ছর থেকে কিন্তু পাল্টেছ হবে মানে পাল্টানো থেকে পাল্টেছ হবে এখন আমি জানি যে অনেকে পাল্টেছ না বললে পাল্টিয়েছ বলে এটা আমি যাই কিন্তু এটা ঠিক যে কেউ বানিয়েছ না বলে বানিয়েছ বলে তাই দুটোর মধ্যে তফাত আছে যদি ধরেও না যায় যে পাল্টিয়েছ এবং পাল্টেছ দুটো বিকল্প রূপ বানানোর ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো বিকল্প রূপ নেই তাই দুটো আলাদা এই হচ্ছে তফাত এখন একটু পক্ষ বিভক্তিগুলো দেখে নেওয়া যায় পক্ষ বিভক্তিগুলো বাংলায় একটা সুবিধা আছে যে পক্ষ বিভক্তিগুলো ওই গণ ফানের উপর নির্ভর করে না বর্তমানকালে হচ্ছে বক্তার জন্য সবসময় ই ভেবে দেখুন করি করছি করেছি অতীতকাল হলে আম করলাম করেছিলাম করতাম ভবিষ্যৎ হলে ও করব এখন এই বিশ্রোতা পক্ষে আলাদা তুচ্ছ পক্ষে আলাদা ইত্যাদি ইত্যাদি সবগুলোর বর্ণনা যাওয়ার দরকার নেই মোট কথা পক্ষ বিভক্তিগুলো গণের ওপর নির্ভর করে না এটা বাংলার ক্ষেত্রে একটা বিশাল সুবিধা রিক্ত রূপটা কি হবে রিক্ত রূপের দুরকম থাকবে ওই যে বললাম প্রতিশ্বর বলে একটা জিনিস আছে প্রতিশ্বরটা আরো হবে কি হবে না যদি সোনা ক্রিয়াটা নেওয়া যায় তাহলে প্রথমত তার ওই শেষের আটা বাদ যাবে তাহলে অবিকৃত যে রিক্ত রূপটা সেটা হচ্ছে সোনা যেমন শ্রোতা পক্ষে যদি আমি ক্রিয়াপদ তৈরি করতে যাই শোনে শোনো অন্য পক্ষে হলে শোনে এগুলো হচ্ছে শোন থেকে আসছে ওই পক্ষ বিভক্তি যোগ করে প্রতিষ্ঠিত হলে কিন্তু শুন হয়ে যাবে শুনেছি শুনছি আবার সরসঙ্গতির কথা ভেবে দেখুন ওই পরে যে ই আছে সঙ্গে সঙ্গে ওটা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে উ হয়ে যাচ্ছে সরসঙ্গতি এমনই পরিব্যাপ্ত বাংলা ভাষা যে এটা একটা মানে এর জন্য একটা আলাদা পেপার হতে পারে পরীক্ষায় বাংলায় সরসঙ্গতি পঞ্চাশ নম্বর হ্যাঁ তো যাই হোক তেমনি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটা অবিকৃত রূপ হচ্ছে খা আমি খাই আমি খাচ্ছি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত রূপ আছে খেয়ে আমি খেয়েছি এখানেও দেখুন ওই 
মনে হচ্ছে তো আ ছিল সবচেয়ে তলায় আ থেকে উপরে উঠে গেলে এ এ ই ওই পরে যে ই আছে আ উঠে যাচ্ছে बनान गुखे खुब फिरित हबेंचलित हबें लेखार चेस्ट कर बोझार चेस्ट कर षड़ीत रूपटी उदाहरण दिल दौड़नो रूपवाचक विभक्ति कमरा दी फर्मूला मिले खापे खापे क्रियापद रूप करते मानव 
বিজ্ঞানের বিষয় দর্শনের বিষয় প্রবন্ধ লিখতে বসে কর্তুম লিখতে থাকেন জানি না আমার খুব চোখে লাগে আমার ভয়ঙ্কর রকমের চোখে লাগে বাংলা সাধু ভাষাতেও এই উম প্রত্যয় ছিল না এটাকে জোর করে চালু করবার কোনো মানে হয় না কাজেই মান্য রূপগুলো কি এগুলো যদি ভালো করে প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া যায় তাহলে এই রূপগুলো যে ঔপভাষিক এগুলোকে দাগানো অনেক সহজ দ্বিতীয় যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কথা বলা হবে যে এটা তো সবাই এগুলো তো সবাই জানে এই সবাই মানে হচ্ছে বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা জানে তাই তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই ভাব থেকে বেরোতে না পারবো যে বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় তারা আর তো কেউ তো বাংলা শিখবে না বাংলা এমনিতেই অশ্রদ্ধ ভাষা হ্যাঁ তাই ও কে আর শিখবে এই মনোভাব থেকে যদি বেরোতে না পারি তাহলে মানে বাংলা ভাষার মৃত্যুর ঘন্টা বেজে গেছে কি না এ নিয়ে অনেক রকম আলোচনা হয় কিন্তু সেই মৃত্যু যে তরান্বিত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ হবে আর একটা জিনিস ভেবে দেখুন যে পশ্চিমবঙ্গে ধরুন বিহার থেকে যে রিক্সো টাম্বার কাজ করতে আসে আসেন এখানে তিনি কিন্তু তিন মাসের মধ্যে ভাষা শিখে যান কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিতরা কি কারণে জানি না কিছুতেই কোনো ভাষা শিখতে পারেন না হ্যাঁ মানে তারা ওই একদিন ইংরেজি শিখে রেখেছেন আর হিন্দি কেউ শিখে রেখেছেন ব্যাস তাদের মোক্ষ লাভ হয়ে গেছে আর কিছুই না আর সব ভাষা হচ্ছে খারাপ ফ্রান্সে কেন লোকেরা ফরাসি ভাষা বলে ওরা সব খচ্চ এই হচ্ছে তাদের বর্ণন হ্যাঁ তো এখন কথাটা হচ্ছে এই যে মানে বাংলা ভাষাকে যদি আমরা সেইভাবে একটা তার গড়ন গঠন তৈরি করতে পারি যেটা মধ্যে খানিকটা নিয়ম মেনে চললে সেটাকে সহজে শেখা সম্ভব তাহলে খুব সম্ভব আরো বেশি লোকে সেগুলো শিখবে এবং শুধু যে মুখে শেখা এখন তা না এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে লোকে শেখে কম্পিউটারে অনেক রকম প্রোগ্রাম সেই কম্পিউটারের প্রোগ্রামের জন্য এই যে এই যে ক্রিয়া বিভক্তিগুলো যে চিহ্নিত করা এইগুলো দরকার এই ফর্মুলাটা দরকার যাতে কম্পিউটার সেইভাবে ভাগাভাগি করতে পারে মানে কম্পিউটারকে আমি যদি করা একটা ক্রিয়াপদ দিয়ে দিই এবং এই আমার নিয়মগুলো দিয়ে দিই কম্পিউটার সব কটা বার করতে পারবে হ্যাঁ কাজে এইটা কিন্তু খুব কম লাভ নয় এবং এই লাভটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে না পারি এবং সেই লাভটা মানে ফলটা যদি ভালোভাবে আহরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের ভাষারই বিপদ সেই জন্য আমাদের বাংলার ব্যাকরণটাকে আমরা যেটা বাঙালি তাদেরও আরো ভালো করে বোঝা দরকার এইটা আমার মনে হয়েছে এবং সেই জন্য আমি যেটুকু যা চিন্তা করেছি তার কিছু কিছু উদাহরণ আপনাদের সামনে দিলাম আমি এখানেই শেষ করছি হয়ে গেছে